தைப்பொங்கல் கொண்டாட்டத்தினுடைய நிறைவு கொண்டாட்டமாக இடம்பெறுவதுதான் எம்ஜிஆருடைய பிறந்த தினம் எம்ஜிஆருடைய பிறந்த தின அந்த கொண்டாட்டத்தோடு தைப்பொங்கலும் நிறைவுக்கு வரும் இது வழமையாக நாம் கடைபிடிக்கின்ற ஒன்று பொன்மணிச்செம்மல் புரட்சி தலைவர் இன்று தன்னுடைய நூற்று மூன்றாவது வயதினுடைய முதல் நாளிலே காலடியினை எடுத்து வைக்கிறார் என்று குறிப்பிட வேண்டும் அவர் இப்போது உயிரோடு இல்லாவிட்டாலும் கூட அவருக்கெல்லாம் மரணம் ஏது என்று சொல்லும் அளவுக்கு எம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் உலகமெல்லாம் வாழும் தமிழர்களின் நெஞ்சங்களில் நிறைந்த பெயர்தான் எம்ஜிஆர் மனித நேயத்திற்கு தமிழ் மண்ணில் நாம் கண்ட கண் கண்ட காட்சி அவர் கருணை மனத்தால் ஏழை மக்களை எண்ணாலும் நேசித்து அவர் தம் வாழ்க்கைக்கு தன்னாலான அத்தனையையும் செய்து காட்டிய தர்மத்தின் தலைவன் அவர் அள்ளி கொடுத்து கலியுக வள்ளல் என்று அனைவரும் பாராட்டும் பரங்கி மறை பாரி இலங்கையில் பறந்த இந்த தென்றல் தமிழகம் வந்து ஒரு சராசரி சாமானியன் சரித்திரம் படைக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்த யுக புருஷர் எங்கெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ அங்கெல்லாம் தர்மத்தின் குரல் ஓஞ்சி ஒழிப்பதுடன் சத்தியத்தை நிலைநாட்டும் என்கின்ற ஒற்றை வரி தத்துவத்தை தான் நடித்த அத்தனை திரைப்படங்களிலும் மக்கள் மனதில் பதித்து செல்லும் அற்புத கருத்தாக்கிய வெற்றியின் நாயகன்தான் நம்முடைய முதலில் சென்னை நகரனுடைய முன்னாள் மேயர் திரு சைதை துரைசாமி அவர்கள் எம்ஜிஆர் பற்றிய தன்னுடைய பெண்ண கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு தமிழ் பண்பலை துபாய் நேயர்களுக்கு சென்னையின் முன்னாள் மேயர் சைதை துரைசாமியின் வணக்கங்கள் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இந்த தமிழ் பண்பலை அவருக்கான நேரத்தை ஒடுக்கியதற்காக முதலில் நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒரு அற்புதம் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒரு அதிசயம் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒரு அவதாரம் அதனால் தான் அவரால் இத்தனை சாதனைகளை செய்ய முடிந்தது திரைத்துறை என்றாலும் சரி அரசியல் துறை என்றாலும் சரி சேவை என்றாலும் சரி மக்கள் நலன் என்றாலும் சரி எதை எடுத்துக் கொண்டாலும் அதில் தனித்துவம் பெற்றவர் அதில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர் ஒட்டுமொத்தமாக மனித நேயத்தின் அடையாளமாக வாழ்ந்தவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை என்பது மற்றவர்களுக்கானது மக்களுக்கானது என்று பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அப்படி வாழ்ந்து காட்டியவர் இளமை பருவத்திலேயே கொடைத்தன்மை இளமை பருவத்திலேயே அநீதியை எதிர்க்கின்ற போர்க்குணம் இளமை பருவத்திலேயே மனித நேய சிந்தனை இளமை பருவத்திலேயே மற்றவர்களின் நலனை பற்றிய அக்கறை இப்படி அத்தனை நல்லவர் ஒருவர் வாழ்ந்திருக்க முடியுமா என்றால் இன்றளவும் அப்படி ஒருவரை அடையாளம் காட்ட முடியவில்லை என்றேதான் சொல்ல முடியும் வாழ்வியல் பண்புகளை திரைப்படங்கள் வாயிலாக பாமரனுக்கு சொல்லி தானும் அதன்படி வாழ்ந்து காட்டி வழிகாட்டியவர் என் தலைவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருந்தவர் சரித்திரமாக திகழ்ந்தார் சகாப்தமாக இன்றளவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏழைகளின் உள்ளங்களில் திரைத்துறையே அவரின் நடிப்பின் மூலம் உச்சத்தை தொட்டதோடு மக்களின் உள்ளத்திலும் குடிபெயர முடிந்தது என்றால் அவர் ஒருவரால் மட்டுமே முடிந்தது முதல்வராக இருந்தவர் முதல்வராகவே மறைந்தார் மரணத்தையே வென்றார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் படுத்துக் கொண்டே ஜெயிப்பேன் என்று சொன்னார் ஆனால் என் தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் அத்தகைய சாதனையை செய்து காட்டினார் தான் மட்டும் அல்லாத தனது தம்பிமார்களையும் வெற்றி பெற வைத்து சரித்திரத்தில் யாருமே செய்திராத அதிசயத்தை நிகழ்த்தி காட்டினார் அரசியல் களத்தில் தான் சந்தித்த சோதனைகளையெல்லாம் சவால்களையெல்லாம் வென்றெடுத்தார் அவருடைய வாழ்வியல் பண்புகளை சொல்வதென்றால் அவர் கொடைத்தன்மையை பரிமாற வேண்டும் என்றால் அவருடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நேரம் போதார் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒரு அற்புதம் அர்ப்பணிப்பு உள்ள மனிதனாக ஒருவர் எப்படி வாழ முடியும் என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தியவர் நீங்கள் யாரையாவது பின்பற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தால் நல்ல கருத்துக்கள் செறிந்த மனிதரை தேடினால் தலைமை பண்பை பெற வேண்டும் என்று நினைத்தால் நல்ல ஆளுமையாக திகழ வேண்டும் என்றால் அதற்கு புரட்சித் தலைவர் பெயரைத்தான் முன்மொழிவே அத்தகைய வியன்மிகு தலைவர் இனிமேல் பிறக்கப் போவதில்லை புரட்சித் தலைவரின் படங்கள் பாடல்கள் உரையாடல்கள் போதிப்பதை போல் வேறு எந்த தத்துவங்களும் வேறு எந்த புத்தகங்களும் நல்ல கருத்துக்களை எளிமையாக பாமரனும் புரிந்து கொள்ளத்தக்க வகையில் உணர்த்தவில்லை புரட்சித் தலைவரை பின்பற்றினால் இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதனாக விளங்க முடியும் அவர் சொன்னார் செய்தார் வாழ்ந்து காட்டினார் படித்தவர்கள் முதல் பாமரர்கள் வரை இந்த மண்ணில் வாழ்வதற்கான வாழ்வி 
அறிவியல் பண்புகளை ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் விதைத்தார் சக்தி வாய்ந்த திரைத்துறையை மக்களுக்காக பயன்படுத்தியவர்கள் வெகு சிலரே அதில் புரட்சித் தலைவரை போல அந்த பணியை யாருமே முன்னெடுத்ததில்லை இளைஞர்களுக்கு மிகச்சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்து பாமரனையும் சிந்திக்க வைத்து வெறும் பொழுதுபோக்காக இருந்த சினிமா துறையை சமூகத்தை செழுமைப்படுத்தும் ஒரு தளமாக மாற்றினார் என்றால் அது மிகையல்ல ஒடுக்கப்பட்ட நிராகரிக்கப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரையும் அரவணைத்து அதையே தனது கதாபாத்திரமாக நடித்து காட்டி அரசியல் களத்தில் நடிக்க தெரியாத ஒரு நேர்மையாளராய் கொடையாளராய் அனைவரும் வியக்கத்தக்க வகையில் வாழ்ந்து காட்டிய என் தலைவர் இறக்கவில்லை அவர் நல்ல மனிதர்கள் உருவில் பிறந்து கொண்டே இருக்கிறார் அவருக்கு இணையாக யாருமே இல்லை அவர் தமிழகத்தின் உள்ளை தாய் நலத்தின் பிள்ளை அவர் வழி நடப்போ புரட்சி தலைவரின் பெரும் புகழை பாதுகாப்போ மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மீண்டும் உங்களிடம் பேசுகிறேன் கடல் தாண்டி இருக்கும் என் சொந்தங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்களும் பேரன்புகளும் நன்றி திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஏ வி எம் சரவணன் அவர்கள் எம்ஜிஆர் பற்றி குறிப்பிட்ட விடயங்களையும் கேட்டு ரசித்துவிட்டு நாம் அடுத்த பகுதியிலே எம்ஜிஆர் இந்த பேரை சொன்னாலே சந்தோஷமா இருக்கு எம்ஜிஆர் பார்த்தாலும் சந்தோஷம் பேசினாலும் சந்தோஷம் அவர் நினைச்சாலும் சந்தோஷம் எம்ஜிஆர் பிரில்ல நான் ஷரீஃபா இருந்தேன் ஓ அப்ப நான் ஷரீஃப் ஒரு முக்கியமான வேலைகள்ல ஒண்ணு வந்து ஏர்போர்ட்ல போய் விஐபி வரப்போது ரிசீவ் பண்றது ஸோ அதே மாதிரி ராஜீவ் காந்தி நினைக்கிறேன் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ இருக்கும்போது நான் பின்னாடி உட்காந்துருந்தேன் அவர் மூன்று ரோடில் உட்காந்துருந்தார் அவர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னு தெரியல ஒன்னும் பின்பக்கம் திரும்பி இங்கே வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு பக்கத்தில் யாராவது இருந்தாங்க அவங்க கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருங்கன்னு உட்கார சொன்னார் சொல்லிட்டு இன்னொரு வருஷம் ஆனார் நான் என்ன சார் சொல்கிறீங்கன்னு இல்லை இன்னொரு வருஷம் என்ன ஷரீஃப் இன்னொரு வருஷம்ன்றீங்களா நான் சார் ஒரு வருஷம்னாலும் ஷரீஃப் ஷரீஃப் தான் எக்ஸ் ஷரீஃப்ன்றது தான் இருக்க போது நான் ஒன்றுமே பண்ணலை இன்னொரு வருஷம் எதுக்கு சார் நீ ஒன்றும் பண்ணலை இல்லை அதுக்கு தான் இன்னொரு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கலட்டா பண்ணார் அதே மாதிரி கண்டலன்ஸ் மீட்டிங் நடத்துறது இந்த ஷரீஃபனுடைய முக்கியமான வேலைகள் ஒன்று அதில் பக்தவச்சலம் அவர்கள் தவறி போன முன்னாள் பக்தவச்சலம் தவறி போயிட்டாரு அவருக்கு ஒரு கண்டலன்ஸ் மீட்டிங் அதுக்கு எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூப்பிடுங்க அப்ப எம்ஜிஆர் வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி கேட்டாரு எல்லா கண்டலன்ஸ் மீட்டிங்ல நீங்க ஒன்றும் பேச மாட்டேன்றீங்க எங்களெல்லாம் பேச சொல்றீங்க நீங்க பேச மாட்டேன்றீங்க என்ன நான் சும்மா கிண்டல் சொன்னேன் நான் எனக்கு வந்து சீரியஸா பேச தெரியாது சார் கண்டலன்ஸ் மீட்டிங்ல சீரியஸா பேசணும் எனக்கு சீரியஸா பேச வராது நான் பக்த வச்சல என்னாச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஜோக் மாதிரி தான் எனக்கு பேச தெரியும் சீரியஸா பேச தெரியாது அப்படின்னு பட்டுன்னு ஒரு அடி அடிச்சாரு அடிச்சிட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாரு அதே சமயத்துல ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் ராமானுஜம்னு ஒரு ஜென்ஸ் தான் அவரு அவங்க வீட்டுல யாருக்கோ வேலை செய்யற பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லை அதுக்கு வந்து ஏதோ ஆபரேஷன் செலவு பணம் வேணும்னு கேட்டாரு எங்களெல்லாம் கேட்டு எங்கிட்ட எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வாங்கிட்டாரு இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபால் இருந்தது அப்ப எம்ஜிஆர் கிட்ட சொன்னாரு இந்த மாதிரி நான் பண்ணிருக்கேன் இது வசூல் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும் உடனே கையை காட்டி எவ்வளவு எவ்வளவு ஆகுது அப்படின்னாரு அவருக்கு புரியல உடனே என்ன பார்த்து நீ சொல்லுனாரு இல்ல சார் எவ்வளவு மொத்தமா எவ்வளவு ஆகுதுன்னு கேக்குறீங்களா ஆமா நான் மொத்தமா எவ்வளவு ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாரு இல்ல அவர் அவ்வளவு நீங்க கொடுக்க வேணாம் சார் இவ்வளவு கொடுத்த போறோம் இல்ல இல்ல நீங்க சொல்லுங்க எவ்வளவு ஆகுதுன்னு ஒன்னு அமௌண்ட் சொன்னாரு சொன்ன உடனே அவர் மாணிக்க கூப்பிட்டு நீ போய் கார்ல போய் எடுத்துட்டு வாரு அது ஃபுல் பணத்தை கையில கொடுத்தா இல்ல சார் ஏற்கனவே வசூல் பண்ணிருக்கேன் சார் நான் அதை அந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்துருங்க கிஃப்டா கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அந்த மாதிரி உதவின்றத அடுத்த சனம் பண்ணக்கூடியவரு பிறந்த இடம் தேடி நடந்த சென்றலை பிறந்த இடம் தேடி நடந்த சென்றலை அதாவது இலங்கைக்கு போய் அவர் இந்தியா வந்திருக்கிறார் பிறந்த இடம் தேடி நடந்த சென்றலையே பெருமையுடன் வருக உன் திருவடி தாமரை தொடங்கிய பாதையில் தேசம் நன்மை பெருக ஆல மரம் போல நீ வாழ அங்கு ஆயிரம் பறவைகள் இழைப்பார கால மகள் உன்னை தாளாட்ட உன்தன் கருணையை நாங்கள் பாராட்ட புதிய சூரியன் உன் வரவு இந்த உலகம் யாவுமே உன் உறவு எதையும் தாங்கிடும் நிலை பெறவே எங்கள் இதய பூமியில் ஒளி தரவே என்கின்ற அந்த பாடல் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பாடல் என்ன அந்த பாடலை நாம் கேட்கின்றோம் அதனை